Hi, in this lecture we are going to discuss about the virtual function in C++. Okay, a virtual function is a member function which is declared in the base class and redefined or overridden in the derived class. Okay, virtual function in the Parnagayala, it is actually a member function. Okay, it is actually a member function which is declared in the base class and redefined that is overridden in the derived class. Overriding and then in the session we will discuss it in the polymorphous. Okay. So, it is actually a member function which is defined in the base class and redefined that is overridden in the derived class. Now, when we refer a derived class object using a pointer or reference to the base class, we can call the virtual function of that object and execute the derived class version of that function in the parnada when we refer a re derived class object using the pointer of a base class or base class in the pointer use the nammala derived class in a refer cheyanengil we can call the virtual function we can call the virtual function of that object nammada object nu parayna derived class inde object aanu okay so we can call the virtual function of that object nammala base class inde pointer use cheyidittana call cheyina but we can execute the derived class version of that function derived class il nammala override cheyidittulla function e namaku call cheyan pattum nammala base class inde pointer use cheyidittana call cheyinathu ennundengilum namaku derived class inde version of that function namaku endu cheyan pattum execute cheyan pattum because nammala object ennu parayunna derived class inde object aanu nammala adu id il cheyumbo kudalayittu manasilavu okay now virtual function ensures that the correct function is called for an object regardless of the type of reference used for the function call adayathu nammal function call cheyan use cheyna pointer ne depend cheyidittalla nammal ed object aano a pointer like point cheyidittu a pointer use cheyidittu ed object ne aano nammal point cheynathu so a object ne anusarichana function call डिपेंडल Actual a point where the object is going to be pointed to the point. A point where the object is going to be pointed to the class. A class is going to be pointed to the function that we call. So they are used for achieving runtime polymorphism. Runtime polymorphism is achieved by the virtual functions. Functions are declared with the virtual keyword in the virtual keyword in the base class. बेस क्लास डिक्ले वील बी यूसी कीवेड विर्चल फॉर डिनोटिंग इट आस ए वेर्चल फंगशन और वेर्चल फंगशन आई वील बी यूसी वेर्चल कीवेड इन दि फंगशन डिक्लेशन ऑफ फंगशन डिक्लेशन दैट ड इन अवर बेस क्लास बेस क्लास फंगशन डिक्लेशन नर्चल कीवेड यूस डिक्ले ओके now the resolving of function call is done at the run time ede function call eyanam nammalde base class ilum nammal function ne declare cheyidundavum using the keyword virtual then derived class il namak nammal same function ne override cheyidundavum okay ini ede function call cheyanam ennu resolve cheynathu run time ilana it is resolved in run time adu kondana nammal idine run time polymorphism ennu parayunnu okay so run time resolve resolve cheyunnondana nammal adina run time polymorphism ennu parayam now we have some rules for uh, virtual function let's uh, go through that rules for virtual function now the first rule is virtual functions cannot be static and also cannot be a friend function of another class 
നമ്മുടെ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കരുത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അനദർ ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റോൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ആക്സസ്ഡ് യൂസിങ് പോയിന്റർ ഓർ റെഫറൻസ് so it should be accessed using pointer or reference of the base class type to achieve runtime polymorphism runtime polymorphism achieve cheyanam ennundengil ee virtual function ne nammal pointers use cheyidittana access cheyandu base class type inde pointers use cheyidittana nammal endu cheyandu access cheyandu appoye namukku runtime polymorphism achieve cheyan pattullu okay now third one the prototype of the virtual function should be same in the base class as well as in the derived class base class layum derived class layum function prototype ennu parayunnathu same aayirikanam function prototype ennallondu mean cheyathu function name same aayirikanam adu koodade adilekku pass cheyna arguments number of arguments and the type of arguments and the order of arguments that should be same അതാണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ബേസ് ക്ലാസ്സിലെയും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലെയും ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ സെയിം ആയിരിക്കണം ദ ഫോർത്ത് വൺ ദി ആർ ആൾവേസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദി ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓവർ റിഡൺ ഇൻ ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് നമ്മളുടെ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ബേസ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് derived class il nammal adine override aanu cheyyunnathu okay now it is not mandatory to override them in derived class derived class il nammal adine override cheyanam ennullathu mandatory alla namukku venamengil maatram aa function ne derived class il override cheyda madi okay ini nammal override cheyidittillengil in that case base class version of the function is called nammal derived class il override cheyidittillengil ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റൺ ചെയ്യും എന്നാണ് മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓവർ റിഡൺ ഇൻ അവർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഓക്കെ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ടു ഓവർ റൈഡ് ദം ഇൻ ഡിറൈവ് ക്ലാസ് ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി കോൾഡ് ഓക്കെ a class may have destructor now the fifth one is a class may have a virtual destructor but it cannot have a virtual constructor or class in virtual destructor ava but it cannot have a virtual constructor virtual constructor namukku class il define cheyan pattilla but we can define a virtual destructor okay ini nammal engineyana runtime polymorphism achieve cheynadu ennallathu namukku ഐഡി യിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അവർ ഐ ഡി ഇ സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഐ ഡി ഇ ഓക്കെ നൗ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് റിമൂവ് ദിസ് ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് ക്ലാസ് നെയിം ബേസ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ ബേസ് ക്ലാസ് സോ ഐം ഗിവിംഗ് ഇൻ ദ നെയിം ആസ് ബേസ് now in our public area we are going to have a function void display two functions in fact okay void display now ee function call cheyumbo adine nammal print cheyan aa function call cheyidu ennu manasilakkan vendittu oru see out statement nammal ivada use cheyana to print something uh, display display function of base class okay base class we can say base class idu namukku manasilavan vendi idu mathramana nammal ee oru display ee oru see out statement ivada ezhuthiyittullu now now we have another uh, function which uh, which is having the name show okay some similar name ഇതും കോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിംഗ് എ സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഷോ ഓക്കെ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ്
ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഷോ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇട്ടത് അതായത് പാരന്റസിസ് ഇട്ടത് അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ബേസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലാവാനാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്തത് നൗ ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് അനദർ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് സോ ദിസ് ഈസ് ക്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ആക്സസ് മോഡ് ഈസ് പബ്ലിക് സോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബേസ് ക്ലാസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പബ്ലിക് ഏരിയ ഇതിന്റെ പബ്ലിക് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ഓക്കെ അഗെയിൻ കോപ്പി പേസ്റ്റിംഗ് ദിസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടൈപ്പ് ദിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് derived class and again um, we are copy pasting this as well void show and this is of uh, base derived class appo namukku nammal endha cheyidittullathu namukku namoru base class unde define cheyidu a base class inde public area ile rendu functions oru display function oru show function namukku define cheyidu adhe pole we have a derived class a derived class in the public area we have two functions display function and show function we will define it ok now what we are going to do what we are going to do is virtual function if we are going to achieve runtime polymorphism we are going to achieve virtual functions we are going to do it 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 we are going to declare a pointer in the base class so base using the base class name base we are uh, declaring a pointer to declare a pointer we have to give a uh, asterisk symbol that is the star symbol so base pointer i am giving it as a name as base pointer okay nammal ipo declare cheyidu ini nammal cheyan povunnathu derived class inde object ne instantiate cheyan povan okay now using the derived class object name so sorry derived class name Uh, we are derived derived okay derived so nammle uh, derived class inde object ne instantiate cheyidu ini nammle cheyan povunnathu ee derived class inde object inde address nammalde pointer like assign cheyam base class pointer like so base class pointer base ptr is equal to address on so ampersand using the ampersand symbol we are assigning the uh, address of derived object derived class object appo nammal adine assign cheyidu okay nammal adine assign cheyidu ini nammal cheyan povunnathu nammal base class pointer use cheyidittu base class pointer use cheyidittu the pointer aanu so we have to use the arrow operator to access the functions so base class pointer use cheyidittu nammal display function ne call cheyunu അതേപോലെ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷോ ഫംഗ്ഷന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു കോൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു പോയിന്ററിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ആസ്റ്ററിസ്ക് സിമ്പിൾ ഇല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ആസ്റ്ററിസ്ക് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോയിന്റർ ആണ് ഇനി ആ പോയിന്ററിലേക്ക് ബേസ് പി ടി ആറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു സോ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഓക്കെ നൗ യൂസിംഗ് ദ പോയിന്റർ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ വി ആർ കോളിംഗ് ദി ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ ദിസ് no errors no warnings now run this appo the run edu kaynal endha kaanunnathu display function of base class called display function of base class called rendu functions um base class inde functions aanu call cheyidittulle okay nammal avada base class le define cheyidittulla functions aanu call cheyidittulle adu endu kondu sambhavichu കാരണം നമ്മളുടെ പോയിന്റർ ഈസ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബേസ് ക്ലാസ് നമ്മളുടെ പോയിന്ററിന്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് ടൈപ്പാണ് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് 
ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ പോയിന്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ആ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്ക് എന്ത് വേണം ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ബട്ട് ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ പോയിന്റർ അതായത് ഈ പോയിന്റ് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ആണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏളി ബൈൻഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോയിന്റർ ഏത് ടൈപ്പ് ആണോ ആ ടൈപ്പ് ഏത് ക്ലാസ് ആണോ ആ ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ റൈഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ റൈഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിം ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ റൈഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസ് ആണ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം മീൻസ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഏത് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യണം എന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പോയിന്റർ ബേസ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെയാണ് രണ്ട് ലൈൻസിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ പോയിന്റർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനും ഷോ ഫംഗ്ഷനും കോൾ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് നമുക്ക് പോയിന്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈ പോയിന്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കോൾ ചെയ്യാനാണ് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ അല്ല അതേപോലെ ഷോ ഫംഗ്ഷനെ അല്ല കോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് സോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി വിർച്വൽ കീവേഡ് ഇൻ അവർ ബേസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ വിർച്വൽ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്ട് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ വിർച്വൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം സോ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിർച്വൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കമ്പയിൽ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് റൺ ദിസ് നൗ യു ക്യാൻ സി ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് കോൾഡ് ഷോ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് കോൾഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ച് ഇപ്പൊ റൺ ടൈമിലാണ് ബൈൻഡ് ആയത് അതായത് നമ്മള് ബേസ് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും അത് കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പം ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിലെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ കമ്പയിൽ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഏത് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം എന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് ബട്ട് ഇൻഫാക്ട് റൺ ടൈമിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷോ ഫംഗ്ഷനിൽ വിർച്വൽ കീവേഡ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ബേസ് ക്ലാസിന്റെ തന്നെ ഷോ ഫംഗ്ഷനെയാണ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിർച്വൽ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ആ പോയിന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റൺ ടൈം പോളിമോഫിസം സോ റൺ ടൈം സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ റൺ ടൈം പോളിമോഫിസം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ओके अब इवे नेस क्लास वेर्चल कीवेड आड्डेट नाम डिस्प्ले फंगशन ओके सो आईस नमुक डिवेड क्लास वेर्चल फंगशन एवश्य वेर्चल वोड डिस्प्ले आवश्यक नाम वेर्चल कीवेड नर्चल कीवेड यूस ऑटोमाटिकली दिस् वि वेर्चल फंगशन ओके अदान नमुक और नोट पर सन मनसा विचार ओके सो ईर सी मनसिल सब्सक्रैइब लाइक मेरे षेर